नमस्कार और आप देख रहे हैं साफना न्यूज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को रायपुर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनका स्वागत किया अमित शाह ने जहां बीजेपी नेताओं से मुलाकात की तो वही चुनावी तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया इस बैठक के दौरान कांग्रेसियों में भी बेचैनी साफ दिखी आपको बता दें की रायपुर में अमित शाह पहुंचे उसके बाद सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पीली चावल लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अमित शाह को निमंत्रण दे सके कांग्रेस कार्यालय में आने के लिए सारा विवाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अमित शाह अमित शाह आपको बता दें कि अमित शाह एयरपोर्ट पर ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले थे और इस दौरान आपको बता दें कि प्रदेश के कई बड़े नेता एयरपोर्ट पर ही शाह से मिले बैठक करीबन पौने दो घंटे तक चली बैठक खत्म होने पर अमित शाह ने पत्रकारों से भी चर्चा की और इस दौरान घनराव कौशिक ने कहा कि शाह से बहुत सी बातों पर चर्चा हुई है प्रवास के दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम रमन सिंह की मुलाकात हुई इस दौरान प्रदेश के कई बड़े नेता शाह से मिले आपको बता दें कि बैठक तकरीबन पौने दो घंटे तक चली वहीं बैठक खत्म होने पर पत्रकारों से चर्चा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरन कौशिक ने कहा की शाह ऐसी बहुत सी बातों आरोप चर्चा हुई है साथ ही प्रदेश के हालात पार्टी लोक सुराज जनसंपर्क यात्रा की रूपरेखा और सरकार के कार्यों पर भी चर्चा हुई स्वागत में हम सभी लोग उपस्थित थे कुल मिलाकर के एक डेढ़ घंटे का यहाँ पर उनका बाकी बातें सीएम साहब बता दिए हैं उसमें हमने जरूर अपने जो जनसंपर्क यात्रा है उसकी एक जानकारी देने का हमने प्रयास किया है सरकार के जो लोक सुराज है उसके संदर्भ में जानकारी दी और ये बताया कि पब्लिक का रिस्पांस भी कैसा है कार्यकर्ताओं के उत्सुकता भी क्या है इसको लेकर के जरूर उसका जिक्र हमने किया है मिशन आपको बता दें कि शाह के साथ प्रभारी अनिल जैन भी आए थे यहाँ से वे सीधे ओडिशा भवानी पटना चले गए यहाँ से वे कल शाम को लौटेंगे और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में शाह फिर रायपुर आएंगे और उस वक्त मिशन पैंसठ आरोप चर्चा की जाएगी और इस दौरे के दौरान जो टास्क दिया गया है उसका फीडबैक भी शाह लेंगे संभवतः मई के तीसरे सप्ताह में भाजपा की विकास यात्रा निकलेगी रायपुर प्रवास के दौरान शाह ने ढोकला और फाफड़ा दिखाया इसके चमकत उन्होंने तारीख भी की बातचीत छत्तीसगढ़ के भावी कार्यक्रम के संबंध में हुई और उनका एक संक्षिप्त कार्यक्रम अप्रैल के लास्ट वीक में संभावित है जिसमें उन्होंने जो पिछली बैठक ली थी उसके फॉलो अप और प्रमुख पदाधिकारियों से और उनसे बात करने का तो एक दिन का प्रवास जिसमें एक रात्रि विश्राम करेंगे अप्रैल के लास्ट वीक में उन्होंने कहा मैं आऊंगा बाकी उनका प्रवास अच्छा रहा बहुत सारे उन्होंने अपने संस्कार भी सुनाए ढोकला भी खाया फाफड़ा भी खाया वही कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ओर ऐसी एयरपोर्ट आरोप ली जा रही पार्टी नेताओं की बैठक का विरोध किया है कांग्रेसियों का कहना है कि ये विमान पतंग अधिनियम का उल्लंघन है इधर भाजपा ने कहा है कि एयरपोर्ट पर कोई मीटिंग नहीं रखी गई थी जहां कांग्रेसी पीले चावल और कांग्रेस भवन की चाबी लेकर अब जी हाँ तो पीले चावल लेकर स्वागत करने की कोशिश करी थी कांग्रेस और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं हमारे साथ किरणमयी नायक जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ केदारनाथ गुप्ता जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ रविकांत तो कौशिक जी है जो वरिष्ठ पत्रकार है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज का इस मंच पर सबसे पहले आपके पास आऊंगी किरणमयी नायक जी कहना क्या चाहती है बीजेपी माफ कीजिएगा कहना क्या चाहती है कांग्रेस 
देखिए सवाल ये है कि बीजेपी कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है इसमें हमेशा जमीन आसमान का अंतर होता है मैं तो की ओर आपका इशारा देना चाहती हूँ कि दिल्ली से जब भवानी पटना जाना था तो आप सीधे भुवनेश्वर जा सकते थे आपको रायपुर आने की आवश्यकता नहीं थी और हेलीकॉप्टर यहाँ से लेके जाने के पीछे कुछ एक कुछ एक इशारे हैं जिसके बारे में हम स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि ये केवल खाने पीने और वसूलने का दौरा था और इसको जिस तरीके से प्रोपोगंडा किया गया था कि यहाँ पर कुछ चुनावी सौगात होगी कुछ मिशन होगा कुछ मंथन होगा एक मीटिंग होगी और जैसे ही पता चला कि एयरपोर्ट पर राजनीतिक ऐसे मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है तो कह दिया कि सिर्फ सारे नेताओं से मिले हैं और जैसा मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आपने देखा है तो वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हम आएंगे दोबारा और उसके बाद ढोकला फापड़ा खा करके चले गए तो एक्चुअल में सिर्फ खाने पीने का ही कार्यक्रम था और कुछ भी नहीं था लेकिन खाया तो उन्होंने झोंकला और फाफड़ा इसमें क्या परेशानी हो गई कांग्रेस को और दूसरी बात ये नहीं नहीं मुझे मुझे तो परेशानी है उसके पीछे का जो था उसको रहस्य से लोग नहीं समझ पाए हैं कि इनको एयरपोर्ट पे यदि दिल्ली से निकले थे और भुवनेश्वर जाकर के ही भवानी पटना जा सकते थे उड़ीसा से आप हेलीकॉप्टर ले सकते थे यहाँ से स्पेशली हेलीकॉप्टर क्यों जाता है किस पर्पज के लिए जाता है ये सबसे मालूम है चुनावी साल है कहीं ना कहीं कुछ वसूली का ही लक्ष्य था माफ कीजिएगा समझ में आए जी माफ कीजिएगा मैं कुछ आपके इस तथ्य से मेरा भी कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस तरीके से अगर किसी की मीटिंग होती है वो जल्दी में थे वो उनको जाना था हो सकता है हमारे उनके पास समय की कमी होगी ऐसे में वो एयरपोर्ट पर मीटिंग कर लिए इसमें आप इतने आ, मतलब गारंटी से कैसे कह सकती है कि वो खाने पीने ही आए थे और खाने का सेंस आप लोग कुछ और ही लगा रही है किरण नहीं जी तो आपने दिखाया है कि खाए पिए और उर्मू को उस करके चले गए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान है मैं तो आपके वीडियो विजुअल देख करके ये बातों को कह रही हूँ मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मैं तो एयरपोर्ट गई नहीं थी ठीक है कोई आपने दिखाया पीला पीला चावल पर समझना चाहूंगी पीले चावल के साथ क्या साबित करना चाह रही थी कांग्रेस देखिए जिस तरीके से कहा गया था कि वो यहाँ पर एक मीटिंग करने आए हैं जब आपको किसी पॉलिटिकल पर्पज के लिए मीटिंग करना हो तो आपको कोई भवन में करना चाहिए यदि आपके पास अपना कार्यालय तो वहां करना चाहिए और यदि आपके पास नहीं है तो हमारे कांग्रेसियों ने सहजाएं दिखाई कि भाई आप हमारे यहाँ करके कर लो मीटिंग आपके पास जगह नहीं है भाजपा के पास कार्यालय नहीं है सारी चीजें नहीं है तो आपको एयरपोर्ट में जहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए होता है यहाँ पे यदि इतना बड़ा राजनीतिक जमावड़ा और दो घंटा रहेगा तो पूरा एयरपोर्ट का जो सिस्टम है जो यात्री है वो डिस्टर्ब होंगे कांग्रेस की सोच जनता के हित में थी कि जनता कहीं प्रभावित ना हो एयरपोर्ट से आने वाले फिर से सवाल दोहरा रहे हैं पीला चावल पीला चावल ही क्यों जी हाँ पीला चावल निमंत्रण के लिए दिए जाने की छत्तीसगढ़ में परंपरा है अच्छा पीला चावल दिया जाने के बाद आप उनको पीला चावल दे रही थी और पूरे देश को पीला करने में लगे हुए हैं अमित शाह आपको गौर किया होगा कि किस तरीके से केसरिया गंध फैलता जा रहा है शायद इसलिए उनके पास समय की कमी थी इसलिए वो एयरपोर्ट पर मीटिंग कर रहे थे दौरा मैं और मेहमानों को भी इस चर्चा में शामिल कर रही थी केदारनाथ गुप्ता जी आरोप लग रहा है की अंधविश्वास की वजह से नहीं आगे बढ़े अमित शाह एयरपोर्ट से ही वापस चले गए जाने के लिए आए थे उनको उड़ीसा जाना था और वो रेगुलर फ्लाइट से आए थे कांग्रेस का शासन रहा है आप देखें तो वो सब स्पेशल प्लेन से आते थे इसलिए उनको ट्रांजिट के लिए कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं होती थी रूटीन फ्लाइट से आए थे हेलीकॉप्टर से उनको उड़ीसा जाना था और उसके लिए ट्रांजिट के लिए दो घंटे का समय था और वो दो घंटे उन्होंने वीआईपी लॉन्च में बिताया क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है तो प्रोटोकॉल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन महामंत्री जी ये लोग उनके साथ वीआईपी लॉन्च में दो घंटा बैठे थे जो कि नियम के तहत है
नियम के तहत अलाउ है अगर आपको ट्रांजिट में समय है तो आप लॉन्च के समय गुजार सकते हैं तो उन नियमों का पालन करते हुए माननीय अमित शाह जी रायपुर एयरपोर्ट में बैठे थे और बातचीत हुई उसमें राजनीतिक लोग है राजनीतिक बात होना स्वाभाविक है और अगर कोई अपने प्रदेश में आया है उसके स्वागत सत्कार में अगर उन्हें कुछ व्यंजन परोसे जाते और अच्छे लगते हैं तो सबको खुश होना चाहिए और दूसरी बात पीले चावल की है तो सभी जगह पूरे देश में परंपरा है कि पीला चावल और दुपारी देते हैं शादी के लिए तो अगर किसी की शादी हो कांग्रेस में तो जरूर हम सब जाएंगे पार्टी में और पीला चावल उसमें आप जरूर भेजें हमको फिर ये शादी लेकर भी आए थे कांग्रेस भवन की तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ग्यारह करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी हो गई है और अगर ये चाबी सौ अपना चाहते हैं उसकी तो हम लोगों के कार्यालय में जगह आजकल कम पड़ती है आवश्यकता है वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम समय आने पर वो भी चाबी को संभाल लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास है तो प्रवास का ये राजनीतिक अर्थ ना निकाले और नियम कानून के तहत एयरपोर्ट में उन्होंने दो घंटा विश्राम किया चर्चा की और प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए मैं समझता हूं किसी के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ ये तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में डबल डोर से परेशान है एक तो जनसंपर्क यात्रा और लोक चुनाव अभियान ये डबल डोर इतना रिएक्ट कर रहा है कांग्रेस को कि हर मुद्दे पर बोलना चाहते हैं और आज हर सुबह आप देखें इनके पास नए मुद्दे रहते हैं और पिछले मुद्दे छूट चुके होते हैं क्योंकि उनमें कोई हकीकत नहीं होती कोई सच्चाई नहीं होती ये लगातार बोलने का काम कर रहे हैं पर इनके समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं तो मैं ऐसे गुजारिश करूंगा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी के आते हैं हमको सम्मान करते हैं इनको भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ठीक है ठीक है मैं इसका जवाब लूंगी किरण मई जी से लेकिन रविकांत कौशिक जी को भी चर्चा में शामिल करना जरूरी है रविकांत जी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं एयरपोर्ट पे समय बिताते हैं एक पार्टी कहती है समय बिता रहे थे दूसरी पार्टी कह रही थी कि वहां पर वो खाने पीने आ रहे थे कैसे देख रहे हैं आप कोई बड़ी चीज नहीं है राजनीतिक दल के लोग आते हैं जाते हैं और समाज यात्री भी आते जाते हैं और अपने अपनी सुविधा के मुताबिक वहां पर लिखते भी हम समान यात्री के रूप में जब चलते हैं तो कई बार दूर कई है तो उसमें उनको लोगों को इसी मिलता है इंतजार करना पड़ता है तो लिखते भी पर तो यहाँ एक सवाल इस पर यह सारा कुछ हो गया क्योंकि वो एक सार्वजनिक स्तर है सार्वजनिक स्तर पर राजनीतिक पर की बैठक को लेंगे अपने लोगों की वो बैठक लेंगे इस प्रकार की जो खबरें जो आई उसके बाद जो विषय उठा कि ये आपके एयरपोर्ट जो सार्वजनिक उपक्रम है जो सरकारी जगह है वहां तक राजनीतिक दल को बैठक लेनी चाहिए नहीं वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बीआरपी लाइन में जब राजनीतिक कोई बड़े दल के नेता अगर आते हैं महामंत्री आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो प्रदेश के नेता जुटते हैं तो इसमें कांग्रेस के लोग भी जुटते रहे और भाजपा के लोग भी जुटते रहे और कई बार तो हम लोगों ने यह भी देखा है कि वीआईपी के आगमन को ध्यान में रखते हुए अगर जरूरत पड़ी है तो वहां पर मानव विमानतल मानव विमानतल पर पत्रकार वार्ता भी क्षमता हुई पर वो आज मंत्री भी पहुंचे थे एक सौ आठ लोगों को बुलाया गया था पर उसमें एक सौ आठ लोग नहीं पहुंचे थे परंतु जितने लोग पहुंचे थे उसमें अमित शाह जी ने सात लोगों के साथ लगभग पौने दो घंटे का समय बिताया और उसमें प्रदेश की राजनीतिक हालचाल पुलिस के कार्यक्रम और उसके बाद उन्होंने जो मिशन पैंसठ उनको सौंपा हुआ इस पर आप क्या कर रहे हैं उसकी एक सरसरी मदद से मतलब वो अपने इस यात्रा में एक दिन से दो दिन शिकार कर चुके हैं यह ऐसा अगर कहा जाए तो कोई अति संयुक्त नहीं होगी परंतु इसमें एक चीज जरूर है कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक स्थल जो है मतलब जो सरकारी संस्थान है उसकी जो मर्यादा है उस पर जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ये तो बिल्कुल यह है क्योंकि ये विवाद उठा है और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही जब अखबारों में एक खबरें छपी कि इस प्रकार का वो बैठक लेंगे रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद वो ये तक तो वो सारी चीजों के कारण ये चीजें आई परंतु आज वहां पर जो सिर्फ सात लोगों के साथ में उन्होंने बैठ करके मतदान की है ठीक है बाकी लोग तो मंत्री जो थे किताब उत्तर भी उपस्थित थे परंतु उनको भी अंदर जाने का अवसर मंत्री लोगों को अंदर जाने का अवसर कई पदाधिकारियों को जाने का अंदर सिर्फ सात लोग थे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो प्रोटोकॉल में है जो लोग थे कई राज्यसभा सदस्य हैं अमित शाह जी सरोज पांडे जी राज्यसभा सदस्य हैं अनिल जैन जी राज्यसभा से सारे लोग एक साथ बैठ सकते थे इसलिए वो एक साथ बैठे और जब बैठे राजनीतिक लोग तो राजनीतिक लोग राजनीतिक जब बैठते हैं तो राजनीतिक चर्चा होती है वो राजनीतिक चर्चा हुई है परंतु वो बैठक नहीं थी 
ठीक है वो बैठक नहीं थी कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है कि उनको जाना था ओडिशा लेकिन बीच रास्ते में दो घंटे का समय उन्होंने निकाला ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ परिचर्चा कर ली जाए जिसमें मुख्यमंत्री से उन्होंने समय नहीं निकाला समय नहीं निकाला जैसे मैं कांग्रेस के लिए उनके जो जो समय नहीं निकाला कांग्रेस के लिए उनके पास में दो घंटे का समय पड़ गया जो संसाधन से जो विवेकान कौशिक जी माफ कीजिएगा समय आजकल हम और आप भी बहुत देखते हैं कि हमारा समय कितना बचेगा वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अगर जाना चाहेंगे ओडिशा भुवनेश्वर तो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है भुवनेश्वर की इसके लिए रायपुर रुक के जाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर यह कहना की उन्होंने समय निकाला और दो घंटे वो समय बिताने के लिए रायपुर आए थे कोई गलत नहीं है क्योंकि अगर मेरे मुझे भी जाना होता है भुवनेश्वर तो मैं डायरेक्ट दिल्ली से भुवनेश्वर की फ्लाइट है ऐसे में हो जा सकते हैं और वो तो कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी की केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी की तो इसलिए दो घंटे ये कहना कि कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में उन्होंने समय बिताया गलत होगा बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी केदारनाथ गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे देखिए किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई वहां पर निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के तहत जो भी नेता उपस्थित रह सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी राज्यसभा के सदस्यगण यही लोग थे और दो घंटा अगर वहां पर वो है तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो व्यंजन परोसने जाने चाहिए उसको खाने नहीं आएंगे बातचीत हुई राजनीतिक चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ में चुनाव छह सात महीने बाद है तो निश्चित रूप से समय का सदुपयोग हुआ और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के क्षेत्र में काम कर रही है और अगर हम बैठकर जनता को और कैसे पूर्व सुविधाएं उपलब्ध कराए ठीक है और मंत्रणा करते हैं ठीक है और अगर कोई नेता प्लेन से आता है और वापस हेलीकॉप्टर से जाना है तो वो एयरपोर्ट के लॉन्च का ही उपयोग करेगा चलिए ठीक है मैंने इसका जवाब शायद केदार जी आपको दे दिया इसके पहले ही कि अगर किसी को भुवनेश्वर जाना है तो उसे रायपुर होकर जाने की जरूरत नहीं है बात से कुछ नहीं है कि किसी से मीटिंग करनी है लेकिन अगर मीटिंग करनी हुई थी तो उसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता था इसे एक मुद्दा नहीं बनाने की जरूरत थी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का फिर मई जी माफ कीजिएगा मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ समय की कमी है लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए जी हाँ आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा हुआ रायपुर का और ये दौरा एक विवाद का विषय बन गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह भी वहां उनसे मिले अमित शाह के साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई लेकिन चूंकि यह मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई इसी की वजह से यह एक मुद्दा हो गया आपको उतारे कि इस बात